。苏五十七是目前世界上为数不多的五代战机之一。它除了拥有良好隐身性和出色的机动能力之外，在战机的航电系统上也有一项连 F 2 2都没有的黑科技，那就是其所搭载的 N 0 3 6 B 1至零幺 X 波段测试雷达。该型雷达是世界上第一款真正投入实用化的测试雷达，它可以对战机机身两侧的空域进行扫描搜索。传统的机载雷达搜索范围大概是机头前方120度范围内的空域，而这种测试雷达可以对战机左右两方的空域进行搜索。大大的增加了战机的视野，使战机的搜索盲区从240度降低到60度。但是，如果你认为测试雷达仅仅有这么点能耐，那就大错特错了。现代战场充斥着各种复杂的电磁环境，战斗机要想有足够的生存和作战能力，就必须具备一定的电子战能力，不然，就算是 F 2 2这样的顶级战机，也会被极大的限制战斗力。而测试雷达就很好的解决了这一问题，它可以让战机具备电子战能力，增强了其在复杂电子环境中的抗干扰能力。使得其作战能力得到进一步的提升。俄罗斯的苏五十七在测试雷达这一方面确实领先了一步。那么有小伙伴会问了，我国的歼二十就没听说过有测试雷达，难不成我国没有研制测试雷达的能力？其实并非这样，我国的歼二十目前确实没有装备测试雷达，但是这和矢量发动机一样，不装备并不代表没有能力研发。我国的歼十 B 在此次航展上装备矢量发动机，大秀机动能力，无独有偶。此次航展上，我国电科十四所也首次公布了一款新型号的机载有源相控阵火控雷达。这款火控雷达被官方称为“三面阵”，是一款真正意义上的机载测试雷达。在现代战争中，战机与战机之间的较量已经不同以往了。传统的近距离狗斗方式早已被边缘化。现代空战真正的主角是导弹式超视距攻击，讲究的是先敌发现。先敌攻击，而这种战斗方式就导致了战斗机对于雷达探测距离以及探测面积的需求更高，因此俄罗斯才花费大量的精力研发出了测试雷达。我国作为不弱于俄罗斯的世界强国，研发出属于自己的测试雷达也是顺理成章的。豪钢就要用到刀刃上。歼二十作为我国目前最先进的战斗机，与俄罗斯的苏五十七、美国的 F 二十二不相上下，这也代表着我国航空技术有了长足的进步。歼二十身上聚集了很多所谓的黑科技，包括头盔显示器。分布式光电孔径系统等等，这些技术的应用充分表明了歼二十这款战机在我国的军事战略价值。而作为能提高战斗机超视距攻击能力的测试雷达，毫无疑问也终会被搬上歼二十。自从2013年中国研发的第二款隐身战机 FC 3 1战机亮相之后，这款战机不断引起媒体的关注。在此之前，官方一直将这款战机定义为外贸型战机，再加上军方已经开始批量装备歼二十战机，因此。很多人认为军方不会采购 F C 3 1战机了，但是最近美国的一家网站却发表了不同的看法。根据美国外交学者网站前不久的一篇文章指出 ，F C 3 1战机目前已经正式进入了中国军队的采购清单，有可能成为中国新一代的舰载机。而这款战机也将成为歼二十战机之后中国军方采购的第二款隐身战机。虽然一直有方先传言称军方。未来会采购这款战机，但是鉴于这款战机最近这几年在各大国际防务展览上高调亮相的态度来看，这款战役未来出口的可能性依然是非常大的。但是军方采购依然是一个巨大的未知数。目前这款战机已经有了至少两架原型机。耐人寻味的是，这两款原型机的外形差距可以说相当巨大。因此，很多人认为，随着第二架原型机的频繁曝光，说明这款战机的设计基本上取得了重大进展。
。根据美国媒体的观点，未来中国如果采购这款战机，也是有可能装备航母作为舰载机的存在。目前，中国海军航母的舰载机是歼十五飞鲨战斗机，这款在歼十一系列战机基础上研发的一款舰载战斗机。是一款典型的非隐身战机。随着美国海军开始列装 F 3 5 C 舰载机，未来中国海军在舰载机方面将依然与美国存在着代差。因此，中国有必要重新研发一款具有隐身能力的舰载机。有军事专家指出，相对于重新立项一款全新的隐身舰载机，依靠目前 F C 3 1战机的技术基础上进行升级，显然是一个行之有效。同时事半功倍的方式，这样一来将大幅降低中国在战机研发的时间，从而在时间上更快的追上与美国海军的代差。分析指出，即便如此 ，F C 3 1战机想要改造成真正意义上的舰载机，很显然还需要相当长的一段路要走，这其中就包括飞机结构的重新设计、部分机体的强化，比如安装着舰钩等。另外，可以肯定的是，未来中国下一代航母将采用更加高效的弹射器，无论是蒸汽弹射还是更先进的电磁弹射。显然，作为舰载机的 F C 3 1都要进行相应的调整。美国国会咨询机构美中经济与安全评估委员会十一月十四日公布的年度报告警告称，中国军队的能力到二零三五年有可能提高到可在整个印度洋。太平洋地区对抗美军的程度。报告指出，由于中国军队大规模增加预算，美军还存在失去长期维持的技术方面优越性的风险。该委员会分析称，中国军队目前能够对抗美军的是从日本的伊豆诸岛到关岛、巴布亚新几内亚构成的第二岛链，但今后范围将扩大。随着海军实力的增强，最快2025年将可在全球展开活动。另据美国《华尔街日报》网站11月14日报道，由美国国会召集的一个安全和经济专家委员会警告称，中国的技术制造实力威胁着美国的国家安全。他们还建议美国政府机构留意中国所谓试图危害政府系统的举动。报道称，在一份新的报告中，美中经济与安全评估委员会发现，中国在网络设备制造业中的主导地位威胁到了美国 5G 基础设施的安全。北京方面否认干涉美国事务，并表示美国对中国的大部分政策都是持在遏制其崛起的不恰当的做法。两架歼负二十隐身战机震撼登场。大家都知道，由于起步较晚、人才缺乏和西方封锁等种种原因，我国高端武器装备的研发之路走得格外艰辛，期间还备受外界的冷眼与嘲笑。不过，随着经济的发展和科学技术的进步，我国的军工研究人员硬生生在一片荆棘之中杀出了一条血路，让各界都为之侧目。细心的朋友或许可以发现。近年来，外界对中国的装备业明显投入了更多的目光。这不，就在日前刚结束的珠海航展上，一款武器刚一现身，就引得各路媒体争相报道。在珠海航展最后一日，备受期待的歼负二十战机以伺机编队震撼登场。并且在高速机动的过程中，出人意料地打开了机腹的弹仓，当住现场上万海内外观众的面，毫不掩饰地亮出自己的武器，让现场以及看直播的观众惊喜万分。不过，还有另外一些人在看到这一幕时，关注点比较与众不同，他们敏锐地发现歼负二十搭载了一款空中利器。霹雳负十五空空飞弹，台媒评论称，这武器一出，等于宣告歼负二十在两百公里范围内将难逢敌手。那么，它真的有这么厉害吗？据了解，霹雳负十五是由我国零幺四所空空飞弹研究院专为第五代战斗机研发的中远程空空飞弹，它长约三七米，直径约二十厘米，在弹体中段装有小展前笔弹翼。蝶形翼尾部则是全洞式切尖三角翼的舵面，前后弹翼的翼展约为三十九厘米和五十一五厘米。军事观察者分析称，该飞弹数据性能与美空军最新的 AIM 一百二十 D 类似，都是采用双脉冲火箭发动机，并且最大程度上优化弹道参数，这使得飞弹的射程大大延长。图为弹仓内的霹雳负十五。
。据称，霹雳负十五空空飞弹的最大射程可达一百五十至两百公里，而且相对于上一代的超视距空空飞弹霹雳负十二。它具备抗干扰数据链，雷达主动探测距离也大大延伸，在空战中能够打击敌军的加油、运输机、预警机等重要的空中目标。如今，歼负二十隐身战斗机再配上这款神器，更是威力大增。搭配霹雳负十近距离格斗空空飞弹，基本上就像台媒说的， 2 0 0公里范围内难尽其身。实际上，除了台媒，美国方面对霹雳负十五空空飞弹也是打起了12分的精神，而且他们关注的时间更早。据了解，早在2015年，国内消息还一片空白的时候。美媒就报道称，我国成功试射了一枚最新空空飞弹霹雳负十五，并且成功摧毁了一架无人靶机。之后，美国就一直对这款飞弹保持高度关注，生怕错过一星半点的消息。美国空军某司令。有意思的是，当时这件事还惊动辽美太平洋空军司令霍克卡莱尔。他在一次公开讲话中提到，霹雳负十五拥有一百五十至两百公里的超远射程，这将超出现有的美国空空飞弹的射程。也就是说，美国的空空飞弹已经过时了。更重要的是，当美军在太平洋上采取行动时，霹雳负十五将会对轰炸机、加油机乃至 F 三十五这样的。